হিন্দুরা কেন মূর্তি পূজা করে আশা করি আপনাকে ইতিমধ্যেই বহুবার এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তবে আশ্চর্যের ব্যাপারেই যে শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নয় বরং খোদ কঠিত সনাতনীদের কাছ থেকেও এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় আর এক সনাতনীদের দিকে রেফারেন্স হিসেবে দেওয়া হয় বেদের কিছু উদ্ধৃতিকে শুধুমাত্র মূর্তি পূজা নয় এছাড়াও হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণ সহ আরও বেশ কিছু বিষয়ে ভিন্ন মতের ধর্মের ও গোত্রের মানুষের আগ্রহ দেখে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কিছু ভিডিওতে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনি চাইলে উপরের ডান পাশের আই বাটনে ক্লিক করে সেগুলো দেখে নিতে পারেন এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের বিষয় হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজা এই ভিডিওতে আমরা জানার চেষ্টা করব মূর্তি পূজা কতটা বৈধ বেদ কি আমাদের মূর্তি পূজার অনুমতি দিয়েছে মূর্তি পূজা করে হিন্দুরা কি কোনো ধর্মগ্রন্থকে অমান্য করছেন এছাড়াও বিষয়টিকে আমরা শ্রীমদ ভগবদ্ গীতার আলোকে বোঝার চেষ্টা করব তো দর্শক আশা করি কমেন্ট বক্সে কোনো প্রকার মন্তব্য করার আগে ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে বা প্রয়োজনে একাধিকবার দেখবেন মূর্তি পূজার স্বরূপ জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে ঈশ্বর ও দেবতা বলতে সনাতন দর্শনে কি বলা হয়েছে তো প্রথমেই বলে রাখা দরকার সনাতন দর্শনে বহু ঈশ্বরবাদের কোনো স্থান নেই বরং আমরা এক ঈশ্বরবাদেই বিশ্বাসী হিন্দু শাস্ত্র মতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় সনাতন দর্শন বলে ঈশ্বর স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ঈশ্বর নিজে থেকে উৎপন্ন এবং তার কোনো স্রষ্টা নেই তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ বলেছেন ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই তাই তিনি অরূপ তবে তিনি যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন কারণ তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ঋগ্বেদে বলা হয়েছে ঈশ্বর এক মে বা দ্বিতীয়ম অর্থাৎ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে তিনি অবাঙ্গ মনস গোচর অর্থাৎ ঈশ্বরকে বাক বা কথা মন বা চোখ বা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না তিনি বাহ্য জগতের অতীত ঈশ্বর সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র পরমাত্মা ছিল এবং সবকিছুই ওই পরমাত্মার মধ্যে স্থিত ছিল সেই সময় দৃশ্যমান কিছুই ছিল না তখন পরমাত্মা স্বয়ং চিন্তা করলেন আমি আমি হইতে এই জগৎ নির্মাণ করব এদিক দিয়ে বিচার করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই এক ঈশ্বরেরই অংশ অনুরূপভাবে আমাদের দেবদেবীগণ নিরাকার ঈশ্বরেরই এক একটি অংশ যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের ছবিটি দেখি তাহলে খুব সহজেই এটা বোঝা যাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের যতগুলো মস্তক আছে প্রতিটি মস্তক এক একটি দেবতাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ ঈশ্বরের এক একটি গুণের প্রকাশ করে এবার আপনিই বলুন বিশ্বরূপে মোট কতটি মস্তক ছিল যে অর্জুন নিজে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর তিনিও দিতে পারবেন না কারণ অর্জুন এই মস্তকগুলোর শেষ দেখতে পাননি অর্থাৎ তার শুরু ছিল কিন্তু শেষ ছিল না যা এক কথায় অসীম এটাই হলো ঈশ্বরের নির্গুণা হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ কারণ ঈশ্বরের গুণের সংখ্যা অসীম এজন্য বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরী ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি শিব তাহলে বোঝাই যায় দেবদেবী অনেক হতে পারেন কিন্তু ঈশ্বর এক এবং দেবতাগণ এই পরম ব্রহ্মেরই বিভিন্ন রূপ আসুন এবার দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক বিষ ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে বিষ্ণু শব্দটি যার অর্থ ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন যিনি সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময় প্রশ্ন হচ্ছে কে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এর উত্তর ভগবান বা ঈশ্বর যিনি সর্বত্রই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন শি ধাতু থেকে শিব শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ স্বয়ন অর্থাৎ যিনি সবকিছুর মধ্যে সাহিত্য বা অধিষ্ঠিত প্রশ্ন হল সবকিছুর মধ্যে সাহিত্য বা অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন কে এর উত্তরও ভগবান বা ঈশ্বর যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর মধ্যেই অধিষ্ঠিত তাই হিন্দুরা বহু দেবদেবীর উপাসক হতে পারেন তবে বহু ঈশ্বরবাদী নন এতক্ষণ আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম তা হল ঈশ্বর ও দেবতার পার্থক্য কারণ মূর্তি পূজার নিগুড়ো তত্ত্ব বুঝতে হলে এই বিষয়টি বোঝা অতীব জরুরি তো এখন আমরা সরাসরি চলে যেতে চাই মূর্তি পূজার রহস্য জানতে মানুষের মন স্বভাবতই চঞ্চল পার্থিব জগতে আমাদের চঞ্চল মন নানা কামনা বাসনা দিয়ে আবদ্ধ আমরা চাইলেই এই কামনা বাসনা বা কোনো কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে পারি না একজন শিক্ষার্থীর কথাই ধরা যাক তার শিক্ষা জীবনের বাসনা থাকে পরীক্ষায় ভালো নম্বর অর্জন করা এজন্য সে বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে আরাধনা করে এভাবেই আমাদের তীব্র গতির এই মনকে সংযত করা বা স্থির করার ব্যবস্থা করা হয় এই নির্গুণ বা নিরাকার ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে মনে রাখতে হবে আমরা কখনোই ঈশ্বরের বিশালতা বা অসীমতাকে আমাদের সসীম চিন্তা দিয়ে বুঝতে পারব না বা জানতে পারব না বরং সর্ব গুণময় ঈশ্বরের কয়েকটি বিশেষ গুণকেই বুঝতে পারব আর এরকম এক একটি গুণকে বুঝতে বুঝতে 
হয়তো কোনোদিন সেই সর্ব গুণময়কে বুঝতে পারব আর মূর্তি বা প্রতিমা হলো এ সকল গুণেরই প্রতীক এটা অনেকটা গণিতের সমস্যা সমাধানের জন্য ধরে নেওয়া এক্স ওয়াই জেড ছাড়া আর কিছুই নয় আদতে কিছু না হলেও এক্স ধরেই আমরা গণিতের সমস্যার উত্তর পেয়ে যাই অথবা ধরুন জ্যামিতির ক্ষেত্রে আমরা কোনো কিছু বিন্দু দিয়ে শুরু করি কিন্তু বিন্দুর সংজ্ঞা হলো যার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ নেই কিন্তু অবস্থিতি আছে যা আসলে কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় অথচ এই বিন্দুকে আশ্রয় করেই আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা থেকে শুরু করে হিমালয়ের উচ্চতা পর্যন্ত সব কিছুই মাপতে পারি আবার ধরুন ভূগোল পড়ার সময় একটি গোলোপ রেখে কল্পনা করি এটা আমাদের পৃথিবী আবার দেয়ালে ম্যাপ টাঙিয়ে বলি এটা লন্ডন এটা নিউ ইয়র্ক এটা জাপান কিন্তু ওই গোলোপ বা ম্যাপ কি আসলেই পৃথিবী অথচ ওইগুলো দেখেই আমরা পৃথিবী চিনছি তেমনি মূর্তির রূপ কল্পনা বা প্রতিমা স্বয়ং ওই সকল দেবতা নন তাদের প্রতীক চিহ্ন বা রূপকল্প মাত্র এগুলো রূপকল্প হতে পারে কিন্তু তা মনকে স্থির করতে সাহায্য করে এবং ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেয় শেখায় ঈশ্বর সত্য সবশেষে পরম ব্রহ্মের কাছে পৌঁছাতেও সাহায্য করে হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজা একটি বৈশিষ্ট্য কল্পনায় দাঁড়িয়ে সত্য উত্তরণী পূজার সার্থকতা বেদে মূর্তি পূজার উল্লেখ নেই আবার এর বিরোধিতাও নেই তাই মূর্তি পূজা করে বেদকে কোনোভাবেই অমান্য করা হচ্ছে না অন্যদিকে মূর্তি এবং প্রতিমা এই দুইয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান যা আমাদের সর্বসাধারণের গোচরে আসে না আমাদের ধর্মে ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার উভয় রূপের উপাসনার বিধান আছে নিরাকার ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই থাকা সম্ভব নয় যারা ঈশ্বরের অব্যক্ত বা নিরাকার উপাসনা করেন তাদেরকে বলা হয় নিরাকারবাদী আবার যারা ঈশ্বরের সাকার রূপের উপাসনা করেন তাদেরকে বলা হয় সাকারবাদী এজন্য গীতায় বলা হয়েছে যারা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তারাও ঈশ্বর প্রাপ্ত হন তবে নির্গুণ উপাসকদের কষ্ট বেশি কারণ নিরাকার ব্রহ্মে মনস্থির করা মানুষের পক্ষে খুবই ক্লেশকর কিন্তু সাকারবাদীদের সাকার ভগবানের ওপর মনস্থির করা তুলনামূলকভাবেই সহজ এই সাকার ভগবানের চাহিদা মেটায় মূর্তি বা প্রতিমাগুলো এছাড়াও এই মূর্তিগুলো আমাদের পরম ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও কার্যকারিতার সাথে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয় যেমন ধরুন ব্রহ্মার চারটি মাথা কেন কারণ ভগবানের ওই গুণবাচক নাম ব্রহ্মা অর্থাৎ স্রষ্টা যিনি চারটি বেদের উৎপত্তি করেছিলেন এই গুণটিকে বোঝাবার জন্য ব্রহ্মার মূর্তিতে চারটি মস্তক দেওয়া আছে কিন্তু পূর্বে বেদ একটি ছিল পরে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ওই একটি বেদকে তাদের গুরুত্ব অনুসারে বিভাজন করে চারটি বেদে পরিণত করেছেন এই চারটি মাথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছে চারটি বেদের ব্যাপারে এবার আসুন শিবের তিনটি চোখ কেন তা জেনে নেওয়া যাক কারণ ভগবানের ওই গুণবাচক নামে তিনটি গুণ তথা শত রজ ও তম প্রকাশ হচ্ছে এর জন্যই শিবের মূর্তিতে তিনটি চোখ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ভগবান তো নির্গুণা এখানে তিনটি চোখ এটাই বুঝাচ্ছে পরম ভগবান এই গোটা জগৎকে ত্রিগুণ তথা সত্য রজ ও তম দিয়ে নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ জগৎ তিনটি গুণের আধারেই তৈরি তবে কি হিন্দুরা পৌত্তলিক অন্য ধর্মের লোকেরা সনাতন দর্শন সম্পর্কে না জেনেই মূর্তি পূজা দেখে মন্তব্য করে বসেন হিন্দুরা পৌত্তলিক কিন্তু সঠিক দর্শন জানলে তাদেরও এ ভুল ধারণা ভাঙবে আগেই বলেছি আমাদের দেবতা অনেক কিন্তু ঈশ্বর এক দেবতারা হলেন ঈশ্বরের এক একটি রূপের বা গুণের প্রকাশ মূর্তি বা প্রতিমা হল সে সকল গুণের প্রতীক বা চিহ্ন সব ধর্মেই এমন রূপকল্প চিহ্ন বা প্রতীক আছে যা তাদের কাছে পবিত্র যেমন ধরুন খ্রিস্টানদের গির্জায় মাতা মেরি বা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতিমা থাকে যার সামনে তারা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে আবার কেউ কেউ শূন্য পানে চেয়ে ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন তাহলে কি ওই শূন্য পানে ঈশ্বরের বসতি আসলে তা নয় আগেই বলেছি ঈশ্বর সর্বাস্থানেই বিরাজমান এটা তাদের স্বীয় বিশ্বাস যে ওই আকাশেই ঈশ্বরের বসতি এভাবে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে তাকে পৌত্তলিক বলা যায় না আমরা যারা মাটির উপাসনা করছি আমরা দেবতার মূর্তিকে শুধুমাত্র প্রতীক মনে করি এর বেশি কিছু নয় এজন্য পূজারি ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় দেবতাগণ ওই প্রতিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবেন এখানেই মূর্তি ও প্রতিমার পার্থক্য যদি প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রটিকে অনুবাদ করা হয় তখন বোঝা যাবে এ দ্বারা শুধুমাত্র পরম ঈশ্বরের ওই সাকার গুণটিকে অনুরোধ করা হচ্ছে তিনি যেন ওই মাটির মূর্তিতে স্থাপন হন আবার কাট মাটির প্রতিমা যে ওই সকল দেবতা নয় তার প্রমাণ মেলে পূজার পর প্রতিমাগুলোকে জলে বিসর্জন দিয়ে যদি প্রতিমাকেই ওই সকল দেবতা মনে করা হতো তাহলে নিশ্চয়ই তাকেও জলে বিসর্জন দিত না তাই হিন্দুর দেবমূর্তি পুতুল নয় তার চিন্ময় ভগবানেরই প্রতীক এজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন পুতুল পূজা করে না হিন্দু কাট মাটি দিয়ে গড়া মৃন্ময়ী মাঝে চিন্ময়ী হেরে হয়ে যাই আত্মহারা এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমরা কেন তাহলে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা না করে সাকার ঈশ্বরের পূজা করি জাগতিক মোহ থেকে সাকার পূজা করা হয়ে থাকে আগেই বলেছি যে যে বিদ্যা চায় সে সরস্
তেমনি যে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি থেকে উদ্ধার চায় সে কালী পূজা করে এজন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন জড় কামনা বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে তাদের অন্য দেবতার শরণাগত হতে হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করতে হয় তো মানুষ মাত্রই জড় কামনা বাসনা দ্বারাই জড়িত তাই তারা মূর্তি নির্মিত দেবতাদের উপাসনা করে চলেছেন এবং করবেনও দেবতার রূপ ও গুণ মানুষের বিচিত্র রুচিকে তৃপ্ত করে ও চঞ্চল মনকে শান্ত করতে সহায়তা করে দেখবেন মন্দির বা উপাসনালয়ে গেলে মনে পবিত্রতা আসে মন প্রশান্ত হয় মনে ভক্তি জেগে ওঠে অথচ ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তাহলে কেন শুধুমাত্র মন্দিরে গেলেই মনে বেশি ভক্তিভাব আসে আসলে জাগতিক মোহে আবদ্ধ হয়ে আমরা ঈশ্বরের এই সর্ব বিরাজমানতা ভুলে যাই আর যারা সব স্থানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন তারাই নিরাকার উপাসনার যোগ্য তেমনি একটি ছোট বাচ্চাকে কিংবা কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিকে নিরাকার ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে তা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়বে কিংবা বুঝবেই না বরং সে সহজে বুঝবে সাকার দেবতা রূপ এক ঈশ্বরকে এই সাকার রূপের প্রতিমা দেখেই সহজে বুঝতে শিখবে ঈশ্বরের গুণের কথা এবং তার শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে এভাবেই শুরুতে সাকার উপাসনার মধ্য দিয়েই নিরাকার উপাসনার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় আমাদের তাই কেউ যদি একলাপে নিরাকারবাদী হতে চাই তাহলে তাকে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে তবে সব কিছুই যেহেতু সেই অসীমেরই অংশ তাই শ্রদ্ধা সহকারে দেবতার পূজাও পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই উপাসনা এজন্য সনাতন সংস্কৃতিতে দেখা যায় শুধুমাত্র দেবতা নয় উদ্ভিদ উপকারী প্রাণী এমনকি মনুষ্য পূজা করে থাকেন অনেকে এছাড়াও উপকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অনেক সময় উপকারিতা ব্যক্ত করার জন্য অথবা পরিবেশের উপকারিতা ব্যক্ত করার জন্য তাদেরকেও পূজা করা হয়ে থাকে এটা যেমন একদিক দিয়ে পরোক্ষ ঈশ্বরের উপাসনা আরেক দিক দিয়ে উপকারিতা ব্যক্ত করার একটা পদ্ধতিও বটে তবে দেবতার উপাসনায় কাম্য বস্তু লাভ হলেও ঈশ্বর লাভ হয় না শুধুমাত্র পরম ঈশ্বরের উপাসনাতেই ঈশ্বর লাভ হয় গীতায় শ্রী ভগবান বলেছেন জানতি দেবব্রতা দেবান পিতৃন জানতি পিতৃব্রতা অর্থাৎ দেবতাদের উপাসকরা দেবলোক প্রাপ্ত হবে পিতৃপুরুষের উপাসকরা পিতৃলোক লাভ করে ভূত প্রেতাদের উপাসকরা ভূতলোক লাভ করে এবং আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসকেরা আমাকেই লাভ করবে এখানে মূর্তি বা ভাগবত বিগ্রহ প্রতীক বটে তবে মূর্তি পূজা সম্পর্কে এটাই শেষ কথা নয় সাধনা যাত্রার প্রারম্ভে ইহা শ্রীমূর্তি হতে পারে কিন্তু সাধনার পরিণতিতে উহা চিন্ময় সত্তা প্রতীক রূপটি চিন্ময় রূপে পরিণতি হলেই পূজা সার্থক হয় যিনি ছিলেন একদিন অপরিচিত লোক তারই সঙ্গে বহু মেলামেশার পর যেমন তিনি হয়ে ওঠেন পরম বন্ধু সেই রূপ প্রতীক রূপে যে মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয় ভক্তের অর্চনার ফলে তিনি হয়ে ওঠেন সাক্ষাৎ ভগবান আচার্য রামানুজের কাছে একদিন এক মূর্তি পূজায় আস্থাহীন ব্যক্তি এসে উপস্থিত হন তিনি আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী তাকে পূজা করার জন্য আপনি ছোট ছোট কতগুলি পিতলের মূর্তি কেন রেখেছেন আচার্য বললেন আমার ধনী জ্বালাবার জন্য আগুনের দরকার আপনি গ্রাম হতে আমাকে আগুন এনে দিন তারপর আপনার প্রশ্নে জবাব দেব কিছুক্ষণ পর ওই লোকটি একখানা কাঠে আগুন নিয়ে উপস্থিত হলেন আচার্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি এক খণ্ড দগ্ধ কাঠ কেন এনেছেন যা বলেছি তাই আনুন আগুন বলেছি আগুন আনুন আগুন সকল বস্তুর মধ্যে আছে আপনার হাতে ঘষে দেখুন হাতের মধ্যেও আগুন আছে আপনি আমার জন্য একটু খাঁটি আগুন আনুন পোড়া কাষ্ঠ চাই না আচার্যের কথা শুনে লোকটি বললেন অগ্নি সব বস্তুর মধ্যেই আছে কিন্তু আপনার নিকট আনতে হলে কাষ্ঠ ছাড়া উপায় দেখি না তখন আচার্য বললেন সকল বস্তুর মধ্যে নিহিত অগ্নিকে আমার নিকট আনতে হলে কাষ্ঠ ছাড়া উপায় দেখেন না আমিও সেই রূপ সর্বভূতস্থ সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মকে আমার নিকটতম আনতে চাইলে মূর্তিকে আরোপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখি না আপনার হাতের কাষ্ঠখানা আগে ছিল কাষ্ঠ কিন্তু তাতে অগ্নি ধরাবার পর তা হয়ে উঠেছে অগ্নি তেমনি আমার নিকটস্থ এই ঠাকুরটি একসময় ছিলেন পিতল নির্মিত মূর্তি এখন সেটি চিন্ময় ব্রহ্ম ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নারায়ণ যেমন অযোধ্যা এসেছিলেন রামরূপে তিনি আজ আমার দুয়ারে এসেছেন এই মূর্তি রূপে আচার্যের উক্তিটি জিজ্ঞাসু ব্যক্তিটির সকল সংশয় দূর করে দিল তাহলে কি ঈশ্বর আমাদের মূর্তি পূজার অনুমতি দিয়েছেন শ্রীমদ ভগবদ্ গীতায় বলা হচ্ছে জড় কামনা বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে তারা অন্য দেবতার শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে আগেও বলেছি মানুষ মাত্রই জড় কামনা বাসনা দ্বারা জড়িত তাই তারা মূর্তি নির্মিত দেবতাদের উপাসনা করছে ও করবেও কিন্তু যাদের মস্তিষ্ক এই জড় কামনা বাসনা দ্বারা জড়িত নয় তারা কিন্তু মূর্তি নির্মিত দেবতার উপাসনা করবে না অর্থাৎ তারা নিরাকারবাদী তারা সর্বভূতে ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করে তবে নিরাকারবাদী হতে হলে তাকে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে যেটা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এক লাভে কোনো দিনই সম্ভব নয় তাই আমাদের উচিত সাকারবাদী থেকে নিরাকারবাদীর দিকে যাওয়া ভগবান বলেছেন পরমাত্মারূপে আমি সকলের হৃদয়েই বিরাজ করি 
যখন কেউ দেবতার পূজা করতে ইচ্ছা করে তখনই আমি সেই ভক্তের তাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি অর্থাৎ ভগবান প্রত্যেককেই স্বাধীনতা দিয়েছেন তাই কেউ যদি জড়সুখ ভোগ করার জন্য কোনো দেবতার পূজা করতে চায় তখন সকলের অন্তরে পরমাত্মা রূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাদেরকে সেই সমস্ত দেবতার পূজা করার সব রকম সুযোগ সুবিধা দান করেন সমস্ত জীবের পরমপিতা ভগবান কখনো তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না পক্ষান্তরে তিনি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার সব রকম সুযোগ সুবিধা দান করেন শ্রীমদ ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে কামান্নৈব বিহিতান হিতান অর্থাৎ সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করে এবং সেই দেবতার কাছে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করে তাই হিন্দুদের মূর্তি পূজা করার স্বাধীনতা আছে এবং যদি কেউ মূর্তি পূজা করে সেটাও হিন্দু ধর্মসম্মত আবার যদি কেউ মূর্তি পূজা না করে সেটাও হিন্দু ধর্মসম্মত কারণ হিন্দু ধর্মে ভগবান সাকার ও নিরাকার উভয় মাধ্যমেই পূজিত হয় তবে হ্যাঁ দেবতাদের আরাধনা না করে এক ভগবানের আরাধনা করাই উৎকৃষ্ট কিন্তু এই উৎকৃষ্ট পথে এক লাভে যাওয়া কোনো দিনই সম্ভব নয় এর জন্য আমাদের প্রথমে সাকারবাদী হতে হবে তারপর নিরাকারবাদী কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন